আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে তো আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো फ्लावर সমোসা আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করুন আপনার फ्रेंड्स এন্ড ফ্যামিলির সাথে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি চাপুন তাহলে আমার নতুন নতুন নানা নোটিফিকেশন সবার আগে চলে যাবে আপনার কাছে তো চলুন চলে যাই মোর রেসিপিতে তো প্রথমে আমরা এখানে পুটা রেডি করব তো সেই জন্য আমি এখানে 2 টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে সেখানে ছোট দুটো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি তো পেঁয়াজটাকে হালকা একটু ভেজে নেব একদম ব্রাউন কালার করতে হবে না হালকা একটু নরম করে নিলেই হবে তো তারপরে এখানে আমি আদা আর রসুন বাটা দুইটা মিলে এক টি স্পুন দিয়ে দিলাম খুব সামান্য আদা আর রসুন বাটাটা দিয়ে দিয়েছি আমি তারপর এখানে আমি দিয়ে দেব আমি একটু আদা আর রসুন আর সামান্য লবণ দিয়ে মুরগির মাংসটাকে ছেদ করে নিয়েছি তো ওগুলো আমি এখন এখানে দিয়ে দেব তো দিয়ে দেওয়ার পর আমি ভালো করে এগুলোকে নেড়ে নেব তারপর আমি এখানে একটা টমেটো কুচি অ্যাড করে দিলাম পুরটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো দিতে পারেন তো আমি তারপরে দিয়ে দিলাম এখানে একটা কাঁচা মরিচ কুচি তো খুব তাড়াতাড়ি এটা হয়ে যাবে যেহেতু আমরা মাংসটা আগে থেকেই সেদ্ধ করে নিয়েছি তো তারপর এখানে আমি দিয়ে দেব সামান্য হলুদের গুঁড়ো তারপর আমি দিয়ে দেব এখানে সামান্য মরিচের গুঁড়ো তো মরিচের গুঁড়োটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিতে পারেন যদি ঝালটা একটু বেশি পছন্দ করেন তাহলে মরিচের গুঁড়োটা আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন তো আমি খুব সুন্দরভাবে এগুলোকে নেড়ে নিচ্ছি তো তারপর এখানে আমি দিয়ে দেব সয়া সস আমি এখানে এক টি স্পুনের মতো সয়া সসটা দিয়ে দিয়েছি তো এখানে আমি লবণটা অ্যাড করতেছি না যেহেতু সয়া সসে আমাদের লবণ আছে আর মুরগি মাংসটা আমরা লবণ দিয়ে করেছি আর টমেটো সস দিয়ে আমি এটাকে নামিয়ে নেব তো তারপর আমি এখানে ডোটা রেডি করব সমোসার তো এখানে আমি দুই কাপের মতো এখানে ময়দা নিয়ে নিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি দুই কাপের মতো এখানে নিয়ে নিয়েছি ময়দা তো নিয়ে এখানে আমি একটা ডো তৈরি করব তো নর্মাল একটা ডো আমি এখানে তৈরি করব তারপরে আমি এখানে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দেব এখন তিন টেবিল চামচের মতো তেল তো তেলটা দিলে হবে কি চমচাটা অনেক মুচমুচে হবে তো সেই জন্য তেলটা দেওয়া আপনারা এখানে ঘি বা বাটারও দিতে পারেন তো আমি খুব ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি নেওয়ার পর আমি এখানে নর্মাল পানি দিয়ে এগুলোকে মাখিয়ে নেব তো আমি নর্মাল একটা ডো তৈরি করব একদম শক্ত না আবার একদম নরমও না নর্মাল একটা ডো এখানে আমি রেডি করে নেব এই যে দেখতে পাচ্ছেন তো নিয়ে আমি এভাবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি করে নিয়েছি তো আমি এটাকে এখন দশ মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দেব তো তার আগে আমি একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি উপর দিয়ে সামান্য পরিমাণ ডোটা যেন খুব সুন্দর থাকে তো সেই জন্য আমি একটু তেল দিয়ে দিয়েছি দিয়ে আমি এখন দশ মিনিটের জন্য ঢেকে দেব তো তারপর আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা রুটির একটা লিচি নিয়ে নিয়েছি নিয়ে আমি একটা ছোট সাইজের একটা রুটি বেলে নেব তো আমি একটু রুটি বেলে নিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো একদম পাতলাও না একদম মোটো না মাঝারি সাইজের যেরকম আমরা রুটি খাই ওরকম সাইজের একটা রুটি বেলে নেব আমি তো এই যে দেখুন আমার রুটি বেলাটা হয়ে গেছে তো এখন আমি ফ্লাওয়ারটা কিভাবে রেডি করবেন ওটাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এভাবে চার কোনা করে কেটে নেবেন আপনারা চাইলে এটা ছুরি দিয়েও কাটতে পারেন তো আমি কেটে নিচ্ছি তো এটা অনেক সুন্দর আর একটা মজার রেসিপি দেখতেও সুন্দর লাগে এটা খেতে তো অনেক মজা লাগে তো আপনারা করে বাসায় দেখবেন অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আসলে বলার কিছু নেই এগুলো আপনাদেরকে দেখে বুঝে নিতে হবে ভাজগুলো 
ফুলের যে ভাঁজটা আছে ওটা আপনাদেরকে দেখে বুঝে নিতে হবে তো এই যে তারপর দেখুন এভাবে ভাঁজগুলো করতে হবে আপনারা একটু খেয়াল করে দেখলে বুঝতে পারবেন ভাঁজগুলো কিভাবে দেয়া হয় তো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে খুব সহজ কিন্তু ভাঁজটা দেওয়া আর পুরটা অবশ্যই কম দেবেন পুরটা বেশি দিতে যাবেন না তো তারপর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলোকে পাপড়ির মতো করে নেব যেগুলো খুলে নিলে একটু পাপড়ির মতো হয়ে যাবে তো আপনারা এইভাবে করে নেবেন তো আমি দেখুন পাপড়িগুলোকে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি তো এইভাবে একটা ফুলের মতো আমরা আকার করে দেব তো সবগুলো আমি এভাবে বানিয়ে নেব এই যে দেখতে পাচ্ছেন তো আমি তারপর চলে যাব এগুলো ভাজতে তো এখানে প্যানে আমি তেল গরম বসিয়ে দিয়েছি তো তেলটা যখন হালকা গরম হবে তখনই আমরা এগুলোকে ভেজে নেব একদম গরম তেলে এটাকে দিতে যাবে না তাহলে কিন্তু দেওয়ার সাথে সাথে এটা পুড়ে যাবে তো একটু যখন হালকা একটু গরম হবে তখনই কিন্তু আপনারা এই ফ্লাওয়ারগুলো এখানে দিয়ে দেবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি দিয়ে দিয়েছি তো এক পিঠটা যখন আমাদের হয়ে যাবে তখন অপর পিঠটা আমরা এখানে উল্টিয়ে নেব তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার এক পিঠটা হয়ে গেছে আমি অপর পিঠটা উল্টিয়ে নিচ্ছি তো ভাজার এক পর্যায়ে দেখবেন যখন একটা সুন্দর একটা কালার আসবে তখনই কিন্তু আপনারা এটাকে নামিয়ে নেবেন তো দেখতে পাচ্ছেন আমার কত সুন্দর একটা কালার এসেছে কিন্তু যখন আপনারা একদম গরম তেলে এটা দিয়ে দিতেন তাহলে কিন্তু এই কালারটা আসতো না সাথে সাথে এটা পুড়ে যেত তো আমার এটা রেডি তো আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে তো সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ